Good afternoon. I am Dr. Amit Vij, dermatologist at Pushavati Singhania Research Institute, Sheikh Sarai Phase 2. Today I will be discussing about a chronic disease in dermatology called psoriasis. Psoriasis is basically a disease in which the cell cycle hoti hai, jo usually 20 to 30 din ki hoti hai, wo 10 times or faster hoke, 2 din ya 3 din mein ho jati hai, jisse skin ki layer ki parat itni fast ek collect karni shuru kar deti hai, that it becomes quite thick on the top with lot of scales. Basically, psoriasis kya hai? Psoriasis is an autoimmune disorder in which our body cells and like T cells or white cells which we call our body from our diseases, bacteria and virus they start to act against our against act in which this condition can happen? Very very strong acute emotional stress for the patient the patient has a long prolonged infection has a virus infection has a कोई लॉन्ग टर्म ड्रग्स लिए पेशेंट ने उससे सेल जो वाइट से जो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं हमारे हमें प्रोटेक्ट करने के के एक्शन में हमें अटैक करना शुरू कर देते हैं हमारे सेल साइकल्स पे तो सेल साइकल इससे 20 टू 30 डेज पे आके 2 टू 3 डेज में आ जाती है एंड बिकॉज़ ऑफ दैट सेल स्किन स्टार्ट कमिंग थिक एंड लॉट ऑफ सेल्स स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड ऑन द टॉप ऑफ द लेयर सो दिस इज बहुत फेजिक डिजीज है आने के तो बहुत कंटिन्यूसली आते हैं अदरवाइज सडनली डिसअपीयर भी हो जाए सो बेसिकली जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं लाइक स्ट्रेस इंफेक्शन बैक्टीरियल इंफेक्शन एंड वायरल इंफेक्शंस ड्रग्स लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग कोल्ड कोई इंजरी तो ये सब ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिससे सोरियासिस को बाबा रिलैप्स होता है सोरियासिस कई टाइप के होते हैं एग्जांपल स्कैल्प में सोरियासिस है तो डैंड्रफ की तरह एक मोटी परत जमा कर देगा बालों के अंदर जिसे हम लोग डैंड्रफ सोचते रहते हैं पर वो इतना थिक हो जाता है कि लिटरली पेशेंट्स को स्क्रैच करके ब्लीडिंग तक कर देते हैं सो रेसिस वही सो रेसिस कैट वाला फेस पे कानों के अंदर नोज आईज के पास भी जमा हो सकता है बॉडी पे वो यूजुअली मोटे वाइट फ्लेक्स के साथ आता है पर रेड एंग्री पैचेस के साथ भी आता है एक सो रेसिस होता है जो सिर्फ पाम्स और सोल्स पे अटैक करता है और इसमें कई बार पस वाला दाने भी आ जाते हैं एक सो रेसिस होता है जो सिर्फ स्किन फोल्स लाइक अंडर आर्म्स हो गया इनर थाइज हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ फंगल इंफेक्शन या इंक्रीज वेट के कारण वहां भी सो रेसिस हो सकता है सो रेसिस नाखनों तक को भी अटैक करता है जिससे मोटी मोटी परत जम जाती है नाखनों के नीचे नाखून का कलर बदल जाता है पीले रंग के हो जाते हैं नाखून और हम उसको फंगस सोचते रह जाते हैं कई बार लॉन्ग टर्म सोरेसिस जो ट्रीटेड ना हो या अनट्रीटेड हो वो इवन सो अप टू 30% पेशेंट्स में रिपोर्टेड की गए हैं कि वो आर्थराइटिस सोरेटिक आर्थराइटिस में तक जा सकते हैं जिसको हम लोग गठिया की तरह सोचते रहते हैं पर वो सोरेसिस के रीजन से होते हैं तो बेसिकली हम सोरेसिस को कैसे रोक सकते हैं लाइफस्टाइल क्या कर चेंज कर सकते हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे मेडिकल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट में बेसिकली सोरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए मैं एडवाइस करता हूं कि बालों में रोज प्रॉपर एंटी डैंड्रफ सैसलिक एसिड और इवन अगर सीवियर हो तो कोल्टा शैम्पू से भी करना चाहिए बट रोज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फेस और बॉडी के सोरेसिस के लिए माइल्ड सोप बेबी सोप यूज कर सकते हैं ताकि स्किन बिल्कुल सॉफ्ट रहे रेगुलर मॉइस्चराइज करेंगे मेरा रेगुलर मॉइस्चराइज करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दिन में एक बार लगाया जा रहा है बॉडी जो सोरेसिस की स्किन इतनी ड्राई है इतनी फास्ट मल्टीप्लाई कर रही है शेडिंग हो नहीं रही है उसको कम से कम 12 घंटे में एक बार मॉइस्चर करना दैट मींस सुबह नहाने के बाद और रात को क्लोज चेंज करते हुए पूरी बॉडी को अच्छी तरह मॉइस्चर करें स्पेशली बैक पे जहां हम मसाज करते हैं तो हमें मदद करने के लिए नहीं होता है बॉडी का एवरी पार्ट शुड बी मॉइस्चराइज्ड बिकॉज़ सोरेसिस कैन हैपन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इट कैन अटैक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी नाउ कमिंग टू ऑयल्स ट्रेडिशनल ऑयल हमारे देश में बहुत गुड मॉइस्चर समझा जाता है तो मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूं ऑयल लगाना भी चाहते हैं तो नहाने से आधा एक घंटा पहले लगा लीजिए बट नहाने के बाद मैं एडवाइस करूंगा कि हम वाटर बेस्ड मॉइस्चर यूज करें जो स्किन को ब्लॉक नहीं करेगा स्किन को सॉफ्ट रखेगा और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा कमिंग टू हैंड्स एंड फीट हैंड्स एंड फीट को 
स्पेशली हाथों को इन मेल्स एवरी टाइम आप हाथ वॉश करें किसी भी रीजन से वहीं रुक के मॉइस्चर करें लेडीज के लिए जिनका आदत है वो पैरों में पानी में जाता रहता है उनको हर बार पानी से बाहर आके पैर सुखा के मॉइस्चर करना चाहिए अब हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज प्रॉब्लम कौन सी है जो हमारे स्ट्रेसिस को बढ़ाते हैं नंबर वन ओबिसिटी जैसी बॉडी का वेट बढ़ता है हमारे स्किन फोर्स लाइक अंडर हो गए चेस्ट हो गया इन लेडी मेल्स में हो गया बटर्स एंड इनर थाइज में रगड़ बढ़ जाती है तो उससे सोरेसिस बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाता है अल्कोहल इंक्रीज इनटेक ऑफ अल्कोहल रेगुलर इनटेक ऑफ अल्कोहल डस ट्रिगर सोरेसिस हां कम टू फूड एल्कोहल मतलब लोग ये पेशेंट्स पूछते हैं हम क्या खाएं क्या ना खाएं ना खाएं बस स्पेसिफिक आंसर है रिफाइंड फूड्स लाइक रिफाइंड शुगर प्रोसेस फूड्स लाइक जंक फूड प्रोसेस्ड इन फूड ऑयली फूड शुड बी अवॉइडेड अ पेशेंट पूछते हैं हम रेगुलरली क्या करें जिससे हमारा स्किन हमेशा सॉफ्ट रहे अगर मैं से एक नॉन वेजिटेरियन पूछता है या वेजिटेरियन क्वेश्चन पूछता है तो मैं कहता हूं सी फूड से अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देने वाला कुछ नहीं है मतलब वेजिटेरियंस में इतने क्या कर सकते हैं वेजिटेरियंस पेशेंट्स अब वॉलनट्स फ्लैक्स सीड्स इसको हम अलसी सीड कहते हैं उसका ऑयल या आजकल तो अलसी सीड एज इट इज ड्राई सीड्स की तरह आने लग गए जो आप ऐसे भी खा सकते हैं सोया बीन्स सोया किसी भी फॉर्म में हमें बेसिकली ओमेगा थ्री एंड सिक्स फैटी एसिड्स चाहिए जो नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे स्किन को अंदर से सॉफ्ट बनाते हैं एंड मेक्स द स्किन नाइस एंड इवन हेल्प यू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस स्ट्रेस ना पेशेंट कहता है हम स्ट्रेस कैसे कम करें तो मैं पेशेंट को ये बताता हूं कि आप स्ट्रेस आप डिस्कशन करेंगे हाँ आप बताइए स्ट्रेस कैसे कम किया जाए मैं कहता हूं हर पेशेंट का स्ट्रेस कंट्रोल और स्ट्रेस आउटलेट अलग होता है कोई कहता है हमें मेडिटेशन से आराम मिलता है कोई कहता है मुझे योगा से मिलता है डेफिनेट कोई कहता है सिर्फ बात करके मैं अच्छा फील करता हूं दैट डिसीजन यू हैव टू टेक बट यू हैव टू फाइंड एन आउटलेट टू रिड्यूस द स्ट्रेस नॉट ओनली फॉर सोरियासिस फॉर अदर कंडीशन एज वेल लिटरेचर में कहा गया कि स्ट्रेस सोरियासिस करता है मैं कहता हूं ये विशेष साइकिल है स्ट्रेस की ने किया सोरियासिस सोरियासिस इटसेल्फ इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन बिकॉज कंटीन्यूअसली आया जा रहा है आपकी बॉडी में कंटिन्यूस आपको इरिटेट कर रहा है लोगों को नजर आ रहा है आप उससे डिप्रेशन में जा रहे हैं तो स्ट्रेस सोरियासिस स्ट्रेस इस विशेष साइकिल ये चक्र भी है इससे बाहर आना है तो सोरियासिस को हम बाद में अटैक करेंगे पहले स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो वो आउटलेट आपने ढूंढना है जो चीज एक चीज हम और अवॉइड करना चाहेंगे सैचुरेटेड फैट्स जो हमारी बॉडी में डैट फैट की तरह आते हैं और स्किन को और खराब करते हैं तो ये भी हमें अवॉइड करना चाहिए तो बेसिकली हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करें स्ट्रेस को आउटलेट ढूंढें कि हम लोग रिलैक्स रहें लाइफ के अंदर डायटरी हैबिट्स को चेंज करें तो वाइट वी कैन डेफिनेटली फाइट विथ सोरियासिस एंड एंड अदर डिजीज एज वेल बिकॉज कोई भी बीमारी है उसके साथ हमें ठीक भी करना है और उसके साथ खुशी खुशी हमें ध्यान से वापस आने भी देना दैट इज आवर बेसिक टारगेट फॉर एनी क्रॉनिक डिजीज सो थिंक हेल्दी बी हेल्दी लुक आफ्टर योर सेल्फ हैव अ गुड लाइफ स्टाइल है प्रॉपर डाइट सो वी कैन फाइट आउट विथ एनी डिजीज ऑन दिस अर्थ थैंक यू